আউজুবিল্লাহ হিমিনা শাইতান রাজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম চাতারা সুর যে ঝামেলা নিজ পথে চলে তারা বেলায় বেলা কত যে নিদর্শন বিশ্বময় জ্ঞানীদের জন্যে তা তার পরিচয় চাতারা সুর যে ঝামেলা নিজ পথে চলে তারা বেলায় বেলা কত যে
কোরআনি কারিমের যেখান থেকে তেলাওয়াত করবেন আমি সেখান থেকে আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করেছি আপনারা খুশি হননি আমরা কি সেই জান্নাতে যেতে চাই কারা কারা চাই মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক কবুল করুন আমরা বলি আমিন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সকলকে সেই জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার তৌফিক দান করেন আমরা বলি আল্লাহুম্মা আমিন আমি বক্তব্য শুরু করার আগে সবিনয়ভাবে আহ্বান করতে চাই যারা দাঁড়িয়ে আছেন মনে হয় জায়গা পাচ্ছেন না নাকি পেছনে জায়গা হচ্ছে না প্যান্ডেল অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছে আমার মনে হয় বহু লোক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন বসতে পারছেন না যারা দাঁড়িয়ে আছেন জায়গা যদি থাকে খুব তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করেন আর এর মাঝখানে যেন শয়তান আমাদেরকে আসর না করে আমাদেরকে যেন ডিস্টার্ব দিতে না পারে আমরা সেইভাবে মন নিয়ে বসে পড়বো আল্লাহ তালা আমাদের কবুল করুন আমরা বলি আমি আলহামদুলিল্লাহ <coughs> ওয়াদাইয়ানিলাহিবিদিনিহি ইউহলদিন মনু সলো আলি ওসলিমু তসলিম অল্লাহম সলে সৈদিন উজার করে মহাব্বতের সাথে সকলে পড়ুন কমালি কমালি হসনত জমে খালি সল্লোফানি নে তরি কতরু কো দরিয়া কর দিয়া দুর্ফেশ 
طریقت رو کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا بلغن علا بکمالی کشافت تجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ کھودنا تھے جو راہ پر گئی روکے حادی بن گئے کھودنا تھے جو راہ پر گئی روکے حادی بن گئے کا نظر تھی جس نے مردو کو مسیحہ کر دیا بلغن علا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ اللہم آمین ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أي الله تعالى شانتير هات شكا كمپلكس مائداني شرط غرام شانتير هات شاه جببر يا كتا پرشد ردوغي بشحال تفسير القرآن ما في لي تمار هزر هزر مسلمان نر نر شنگنية کوئی ایک بر دردو سلام پڑ تمہار شہید ربرہات لچی اللہ مہربانی کرے دردو سلام ٹکون شنر مدینہ نبی پاک روزہ مبارک پوچھ دو اللہ رب العالمین تمام پرتی بیر مٹری نیچے جو تو مؤمین مومنات قبر باشی ہوئے چھین اے اللہ قبر گلی تمہیں جنت ٹکڑا بانیے نا اے اللہ تعالی ऐ मोहते मने पड़े गलोप बंगलर ज़मीने जिनी तफसीरेर जन मोदिये चिलेन अयाल्ला बिशरे पंचाश्तीरो बेशी देशे जिनी तफसीर करे चेन लक्खो लक्खो मानुष के हेदाय तेरे पात देखिये चेन शत शत ओ मुस्लिम की इस्लाम को बुल करिये चेन अल्लाह शे कुरानेर पाकी के आर मैं तेरे खुजे पाजर رب العالمین لکھوں کٹی کٹی جانا تھا کہ قرآن شنا تھا کہ جرہ معروم کر دن رب العالمین تمہارے در برے تدر ہدایت کبو نہ کری رب العالمین ای محفیل رائزون جرہ کر چھین اور شنر جنو جرہ شچین قیامت ری دین مصیبت ری شمائی ای محفیل امدر شغل رجنو نزات رسیل بنید واللہ یا رب کرم تو اگر کرے او بعد زبان کو جو دل پر اثر کرے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم اتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شانتر هات شاه جبريا اكو تبوري شدي ردوغي شرط غرام شانتر هات شكا كمبلس مايداني ऐतिहासिक तफसर कुरान महफिल सूजोग्य सम्मानित सभापति सभापति शांतर हाट बजार परिचालना कमिटी शांतर हाट मिसकत नबी दाखिल मद्रासा और उत्तर बारो मसिया सरकार प्राथमिक विद्यालय परिचालना कमिटी जनब मोहम्मद आलमगर हुसैन साहेब जनब मोहम्मद आलमगर साहेब आज के महफिले विशेष वक्तृंद विशेषकर आग पर्त अपने सामने क 
কথা বলেছেন জনাব মোহাম্মদ জিয়াউল হক আনসারি সাহেব আপনাদের সামনে কথা বলেছেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম বিশেষ করে আজকের এই মাহফিলের সুযোগ্য সম্মানিত প্রধান অতিথি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সমাজ সেবক ও শিক্ষা অনুরাগী জনাব মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান সাহেব আল্লাহ পাক জনতাকে হায়াতে তাই বদান করেন এবং আজকের এই মাহফিলের প্রধান মুফাসির বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ বিশিষ্ট আলমে দিন মুফাসির কোরআন বাংলাদেশের কৃতি সন্তান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আল্লাহ হজরত মাওলানা মুহাদ্দিস আমিরুল ইসলাম বেলালী সাহেব মদ্দেহাজিল্লাহুল আলী বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে আগত অবস্থিত আমার মাথার মুকুট নয়নের মণি জাতির জাতির বিবেক জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হজরত ওলা মাইকরম উপস্থিত বীর চট্টলার তৌহিদি জনতা পর্দার অন্তরালে অবস্থিত আমার সম্মানিত মা এবং বোনেরা সকলকে আমি আবারও আমার অন্তর অন্তর স্থল থেকে জানাই শ্রদ্ধাপূর্ণ সালাম আসসালাম আলাইকুম অরহমতুল্লাহি অবারকাত গায়রে মুসলিম যদি থেকে থাকেন তাদেরকে কোরআনে কারিমের মাহবিলের পক্ষ থেকে জানাই অভিনন্দন শুভেচ্ছা প্রিয় হাজিরিন আমরা সর্বপ্রথম সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দরবারে লাখো কোটি সজুদ পেশ করছি যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে কালাম হাকিম কালাম রব্বানি পবিত্র আল কোরআন উল কারিম শোনার জন্য যিনি আমাদেরকে ময়দানে হাজির হওয়ার তৌফিক দান করেছেন সে আকাশ এবং জমিনের মালিক আল্লাহ পাকের দরবারে আমরা শুক্রিয়া আদায় করছি আমরা পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ আজকের এই মাহফিলে আসতে পেরে আপনারা খুশি নাকি বাজার অল্প না বেশি তবে আমি আনন্দ উদ্বেলিত যে বীর চট্টলার তফসিরুল কোরআন মাহফিল উপমহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাহফিল সমস্ত বাতিলের বাতিল শক্তির মোকাবেলা করে তাগদি শক্তির সাথে মোকাবেলা করে আকাশ এবং জমিনের মালিক এই পৃথিবীবাসীর জন্য যে মহা গ্রন্থ দান করেছেন সেই কোরআনের মাহফিলকে তারা বাস্তবে পরিচালনা করেছেন ঠিক কিনা বাতিল পন্থীর ঝড় টর্নেডো সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে জাতি কোরআন শুনেছেন কোরআন এখনো শোনাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ কোন নাস্তিক্যবাদী কোরআনের এই আলোচনাকে অন্তত পক্ষে বাংলাদেশের অন্য অন্য জায়গায় যদিও সাময়িকভাবে বন্ধ করেছে কিন্তু বীর চট্টলার চৌহিনী জনতার শক্তির মোকাবেলায় বাতির শক্তি পরাজিত হয়েছে আমি আল্লাহ পাকের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করি কোরআনের পাখি যেখানে কোরআন আলোচনা করতেন সেই জেলায় আমি বিগত বছর ধরে তাফসির শুরু করেছি আল্লাহ পাক তৌফিক দিয়েছেন আমরা সকলে সে আল্লাহ পাকের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি আমরা পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দরবারে সুখিরি আদায় করে নিলাম কারণ তিনি যদি আমাদেরকে হাজির হওয়ার তৌফিক না দিতেন আমরা কি আসতে পারতাম কি বলেন আসতে পারতাম আমরা শুনতে এসেছি কোরআন এর চাইতে উত্তম সম্পদ আকাশের নিচে জমিনের উপরে আর কি কিছু হতে পারে কি বলেন হতে পারে দেখি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করি আল্লাহ এর চাইতে কোনো দামি জিনিস কি দুনিয়া আছে জবাব আছে না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন তোমাদের জন্য একটি করুণা তোমাদের জন্য একটি রহমত কোরআনের মতো একটা কিতাব তোমরা পেয়েছো হুয়া খৈরম এই জন্য তোমাদের আনন্দ করা উচিত ফুর্তি করা উচিত সুবানালা বলবেন না 
তাদের উপাধি দেওয়া হচ্ছে মৌলবান ঠিক কিনা ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাখের মেহেরবাণীতে প্রমাণিত হচ্ছে কারা জঙ্গিবাদ আর কারা মৌলবাদ ঠিক না বেটি এই কোরআন কারিমের জ্ঞান যে অন্তর্করণে আছে আল্লাহর কসম সেই লোকটি বিনা অপরাধে কোন মানুষকে হত্যা করতে পারে না শত শত মানুষকে বোমা মেরে বোমা ফাটিয়ে মেরে ইসলাম কায়েম করা এটা অন্তত পক্ষে আল্লাহ তার কেতাবের মধ্যে দেন নাই কি বলেন ঠিক না বেটি তবে যারা এটা করছেন এরা সুস্পষ্ট ভাবে বর্তমান বাংলাদেশ সহ উপমহাদেশে ইসলামী অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য মুসলমান নাম ধারণ করে মুসলমানের চেহারা ধারণ করে সেই মসজিদে জুতা চুরির মতো মসজিদে যে স্যান্ডেল জুতা চুরি হয় যারা চুরি করতে যায় তারাও মুসলি সেজেই যায় ঠিক কিনা আর বের হওয়ার সময় চোর চুরি করে বের হয়ে পড়ে ঠিক ঠিক তেমনি বাংলাদেশের ইসলামী অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করার জন্য ইসলামী লাবাস ধারণ করে গোটা বিশ্বে আজকে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হচ্ছে ঠিক কিনা আমরা তো মনে করেছিলাম যে হোটেল আটি জেনে যেই বোমা যেভাবে জঙ্গিদেরকে মারা হলো আল্লাহই জানে বাংলাদেশে মনে হয় মাদ্রাসা অন্তত পক্ষে একটা ওয়ার থাকবে না কিন্তু আল্লাহর মেহরবানি আল্লাহর অসহায় সহমতে আল্লাহ পাক বাংলাদেশকে হেফাজত করেছেন একটাও জঙ্গি মাদ্রাসায় ছাত্র বা শিক্ষক ছিল না এতে করে প্রমাণিত হয়েছে যে মাদ্রাসায় যারা পড়েন মাদ্রাসায় যারা পড়ান এরা কখনো আত্মঘাতীকে বিশ্বাস করে না কি বলেন ঠিক না ঠিক আজকে গোটা জাতি কোরআনের হেদায়ত গ্রহণ করার দরকার কি বলে ঠিক কিনা কারণ কোরআন শুনলে আল্লাহ পাক ইমানদারের ইমানকে বাড়ায় দেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আল্লাহ তালা বলেন মমিন মুসলমানদের সামনে যখন কোরআন করিম তেলামাত করা হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার ইমানকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন আল্লাহ আকমার কোরআন যিনি শুনবেন কোরআনের সংস্পর্শে যারা আসবেন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক কি বলেছেন বলবো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন তামাম পৃথিবীর সমস্ত মানুষগুলিকে এই কোরআন অন্ধকার সমূহ পথ থেকে আলোর পথ দেখায় দেয় কবি সম্রাট আল্লামা ইকবাল এই ব্যাপারে বলছেন হেরা পাহাড় থেকে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ নেমে এলেন সাথে করে নিয়ে আসলেন একটা পরশ পাথর নামক কোরআন এই কোরআনের সাথে লোহা লাগলো লোহা গুলি সোনায় পরিণত হয়েছে পাথর লেগেছে পাথর গুলি ডায়মন্ডে পরিণত হয়ে গিয়েছে সুবাহ তার মানে হলো যত চোর ডাকাত ইসলামের যত বড় শত্রু থাকুক না কেন যারা কোরআন উল কারিমের সংস্পর্শে এসেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদেরকে জিরো থেকে হিরো বানাই দিয়েছেন চিনেন তাকে ইসলামের কততম খলিফা হাজরত অমর আদিয়াল্লাহ আল্লাহ নবীকে হত্যা করতে এলেন যে না তিনি কোরআন উল কারিমের সংস্পর্শে এলেন আল্লাহ পাকের নবী বলেন লা নবী রসুলা এই পৃথিবীতে আর কোনো নবী আসবে না আর কোনো রসুল আসবে না এই পৃথিবীতে যদি আর কোনো নবী রসুল আসতো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন লাকান অমর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অমরকেই নবী বানাই দিতে ভালো যে কোরআন দিয়ে হজরত অমর শের কে মতবাদকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 
তাওহীদের মত আর গ্রহণ করেছিলেন সেটার নাম কি কোরআন এই কোরআন শুনলে মুমিনের ঈমান বাড়ে না কমে বাড়ে দেখি তো কোরআন মুমিনের ঈমান বাড়ায় না কমায় কোরআন শুনবে যারা তারা হক এবং বাতিলের পথ কোরআনের মাধ্যমে বাছাই করবে ঠিক কিনা কোরআন বলে দিবে কোনটা ডানপন্থী কোনটা বামপন্থী নাকি অন্য কিছু আছে কোরআন এবং হাদিস দিয়ে আমরা আমাদের পথকে চিহ্নিত করবে ঠিক কিনা আমরা আমাদের বন্ধুকে চিহ্নিত করব আমরা আমাদের সমাজের নেতাকে চিহ্নিত করব কি দিয়ে কোরআন দিয়ে হাদিস দিয়ে কি বলে ঠিক কিনা কে বলেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন মুসলমানেরা যখন কোরআনুল করিম শুনতে পাক যা নবী মুহাম্মদ রসুল উদ্বেলিত হন আনন্দের চোটে চক্ষু যুগল দিয়ে আনন্দের অশ্রু ধারা প্রবাহিত হতে থাকে আর তারা বলেন আর তারা বলেন হে আমাদের রব আমরা তোমার উপরে মানে নিছি ও আল্লাহ তুমি দয় করে আমাদের নাম লিখে নাও ওই সকল সত্যের সাক্ষ্য দাদাদের সাথে যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন সুন্নতে নবীকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন শহীদ হয়েছেন ও আল্লাহ তুমি দয়া করে আমাদের নাম ওই শহীদদের সাথে লিখে নাও যদি মুসলমান হই যদি ইমানদার হই যদি মমিন হই এই আয়াতের সাথে আমাদের সকলের একমত হবে ঠিক কিনা কোরআনের জন্য এই বীর চট্টলার তৌহিদ জনতার উদ্দেশ্য বলতে চাই কোরআনের জন্য ইসলামের জন্য সুন্নতে নবীকে টিকিয়ে রাখার জন্য আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েমের জন্য রোহিঙ্গা মুসলমানদেরকে হেফাজত করার জন্য তথা সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে মুক্তির জন্য যদি আপনাদেরকে ময়দান আহ্বান করা হয় আর সেই আহ্বানে সারা দিতে গিয়ে প্রত্যেকের কলা যদি ফাঁসি রাখি চলে সেই আন্দোলনে সেই সংগ্রামে উপস্থিত থাকতে রাজি কাকে তাও হেদি চল তো আর আল্লাহকে দিকে দাও আল্লাহ <laughs> এক শাশ্বত বাণীর মাধ্যমে আমি ইমানদারদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে প্রতিষ্ঠিত করে দিব সুবাহ তাদেরকে পদভ্রষ্ট করে দিবে সুবাহান আল্লাহ কোরআন দ্বারা ইমানদারদেরকে যে আল্লাহ পাক প্রতিষ্ঠিত করেন তার প্রমাণ দুনিয়া এবং আখেরাতে আল্লাহ পাহাজ যে ইমানদারদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন তার প্রমাণ ইতিমধ্যে আপনারা আমরা বাংলাদেশে দেখতে পেয়েছি ঠিক কিনা দুনিয়ার জীবনের সাত সত্তর আশি বছর পেরিয়ে যাবার পরে মানুষের জীবনে আর কিসের আকাঙ্ক্ষা থাকে সুন্দরী একটা বউ বিয়ে করবে এরকম আশা থাকে হ্যাঁ একটা চল্লিশ তলা বাড়ি বানাবে এমন কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়স যখন হয় ইমানদারদের তখন সেই ব্যক্তি সার্বক্ষণিক জিকিরের সাথে ফিকির করে আল্লাহ এই দুনিয়া শেষে 
আল্লাহ তোমার দিদার আমাকে নসিব করে দিও ঠিক কি না তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি আল্লাহ পাক তাদেরকে কবুল করেছেন যারা ইসলামী আন্দোলন করেছেন আল্লাহ তাদেরকে কবুল করে তার কাছে টেনে নিয়েছেন সুবহানাল্লাহ এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে আর কি হতে পারে যদিও অনেকে বলে ও তোমরা বেশি ইসলাম ইসলাম করো তো এইজন্য তোমরা জায়গা মত গেছো ওরা যে জায়গা মত গেছে তোমরা তার গন্ধ পাবা না এর কারণ হলো বিশ্ব নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ পাক যাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক নবীদের শারীতে নবীদের শারীতে যে চেয়ারগুলি থাকবে নবীদের শারীতে নবীদের শারীতে যে সকল আসনগুলি থাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই পাশাপাশি তাদেরকে আসন দান করে দেবে আল্লাহু আকবার চিৎকার দিয়ে করে আল্লাহু আকবার আল্লাহ পাক আমাদের কবুল করুন আম্মা বলি আমিন প্রিয় ভাই সব ভূমিকা যা বলেছি কোরআন হাদিস থেকে এবার মূল আলোচনায় ফিরে যেতে চাই কষ্ট হচ্ছে আপনাদের সকলে আমার সাথে পড়ুন বিতারে তোমার দুধ শয়তান অসা সা থেকে পানা হচ্ছে পরম করুণাময় ও সিম দালু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নামে শুরু করা যাচ্ছে समग्र विश्व जहां करती सबकिर क्षमता रखें क्या दिख दिए बस उत्तम तुम्हारे मध्य परीक्षा कर देखार जो मृत्यु और जीवन सृष्टि कर महाप्रमशील और महा क्षमशील यही हलोर तेलावतृत आयत सरल तर्जमा एबार्ख्यार दिखे जाब इनशाला बोल इनशाला तब आल्ला पा के दरबारे हमार भिक्षार दुखान हाथ उजार कर बोलते चाहिए आल्ला पा जान आज के हजारो जनतार सामने हमार अजोग्यतार कारण जान तर এই মূল্যবান সময়টুকু যেন নষ্ট হয়ে না যায় আমরা বলি আমিন আজকের যুগের প্রয়োজনীয় কথাগুলি যেন আল্লাহ তালা বলার তৌফিক দান করেন আমরা বলি আমিন আল্লাহ তালা যেন আমাদের সকলকে সেই কথাগুলির উপরে আমল করে পরকালে যেন জান্নাত তুল ফের দাউজ দান করেন আমরা বলি আমিন কারণ নইজি বলেছেন তোমরা যখন জান্নাত কামনা করবে তোমরা সর্বোচ্চ জান্নাত কোনটা জান্নাতুল ফের দাউজ সব সময় বলবে আল্লাহ তুমি আমাকে জান্নাতুল ফের দাউজটাই দান করে দিও আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক আমাদের কবুল করুন আমরা বলি আমিন প্রিয় ভাই সব কোরআনি করিমের সুরা মুলক এর প্রথম আয়াত থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে নাজিল হওয়ার সময় সম্পর্কে বলা হয়েছে মফস্তরিনী কেরাম একমত যে কোরআনি করিমের সুর আল মুলক এই সুরাটি কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র থেকে তা জানা যায়নি তবে মোবস্তরিন কেরাম তার এই কোরআনি করিমের এই ব্যাখ্যা এবং এর শিক্ষার উপরে গবেষণা করে সকলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে তার আলোচনার ধারাবাহিকতা দেখে বোঝা যায় যে রাসুল আকরাম সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম এর মাক্ষি জিন্দিগিতে এই সুরাটি অবতীর্ণ হয়েছে রাসুল করিম সাল্লু আলিয়াল্লাম এর জিন্দিগিতে সুর আল মুলকের উপর মুলকের ওপরে আমল সম্পর্কে হাদিস পাওয়া যায় তা আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করতে চাই অকানা রসুল তাবারকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলক 
আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিম কখনো ঘুমাতে যেতেন না আল্লাহ নবী বলেন এটা আমার হৃদয়ের কামনা আমার মনের বাসনা যে আমার প্রত্যেকটি উম্মত তাদের অন্তরকরণে সুরা মূল जेने बुझे अमल कराटाई हम हृदय धारण कर फतुआबाजी कर चिंता बनाना जाए मस्जिद मुखी ठीक কবর আল্লাহ নবী বলেন কোরআনি কারিমের সুরা মূল এমন একটি সুরাজা কবরের আজাবকে মাপ করে দেয় কবরের আজাবকে দূর করে দেয় যে ব্যক্তি সুরা মূল পড়বে আল্লাহ পাক তাকে কবরের আজাব থেকে মুক্ত করে দেবেন জরি বলেন সুবাহার আল্লাহ কবর কবরে যে ব্যক্তি নাজাত পাবে হাসরে মিজানে ফুলছে রাতে সব জায়গায় সে নাজাত পেয়ে যাবে ঠিক কিনা যেমন কক্সবাজার থেকে যখন ঢাকাতে যাই যারা হজে গেছেন প্লেনে যারা উঠেছেন ইমিগ্রেশন কাউন্টারে যেতে হলে সর্বপ্রথম আপনার ব্যাগে কি আছে এটা চেকিং হবে ঠিক কি না এরপরে ব্যাগের মধ্যে যা কিছু আছে সব পরীক্ষা করে দেখবে অবৈধ কিছু আছে কি নাই তেমনি ভাবে এই দুনিয়া শেষে প্রথম মঞ্জিল দুনিয়ার শেষ মঞ্জিল কোথায় এবং আখেরাতে প্রথম মঞ্জিল হলো কবর এই কবরে যে ব্যক্তি নাজাত পাবে সর্ব জায়গায় সে নাজাত পেয়ে যাবে ওই কবরে যদি নাজাত পেতে চাই তাহলে সুরা মুলকের শিক্ষা আমাদের সকলকে গ্রহণ করতে হবে ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা করেছেন অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি যার হাতে রয়েছে সমগ্র ক্ষমতা এবং সব কিছুর ক্ষমতার অধিকারী তোমাদের মধ্যে আমলের দিক দিয়ে কে বেশি উত্তম কে বেশি ভালো এটাকে পরীক্ষা করার জন্য এটাকে জানার জন্য আমি মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছি আর আল্লাপক বলছেন যিনি বলতেছেন তিনি কে আর তিনি মহা পরাক্রমশালী এবং ক্ষমাশীল সুবাহ আল্লাহ কাদের জন্য পরাক্রমশীল আল্লাহ পাকের এই হুকুম আল্লাহ পাকের এই নসিয়ত আল্লাহ পাকের এই আদেশ যারা জীবনে গ্রহণ করবে না আল্লাহ পাক পরকালে তাদের জন্য কঠোর থেকে কঠোর হয়ে যাবে আল্লাহ আজ যারা আল্লাহ পাকের এই অনুগ্রহকে স্বীকার করবে আল্লাহর এই আদেশ এবং নিষেধকে যারা মেনে চলবে সে সংসারে আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমাশীল হয়ে যাবেন জোরে কন্সুবাহ আল্লাহ 
আল্লাহ দরবারে ফরিয়াদ করি রব্বুল আলামিন আমাদের জীবনে যত পাপ কালিমা আমরা অর্জন করেছি ও আল্লাহ আজকে এই চট্টগ্রামের আয় আল্লাহ তালা শান্তির হাট কমপ্লেক্স ময়দানে শান্তির হাট শিক্ষা কমপ্লেক্স ময়দানে তোমার যে সকল বান্দা বান্দির হাজির আছি আল্লাহ আজকে তবা করছি জীবনের পরীক্ষায় যেন আমরা পাস করতে পারি আল্লাহ আমরা যেন কেউ ফেল না করি আল্লাহ পাকা আমাদের কবুল করুন আমরা বলি আমিন আমরা বলি আল্লাহ হোম আমিন আল্লাহ পাক শুরু করছেন এভাবে আমলের দিক দিয়ে কে বেশি ভালো কে বেশি উত্তম এই জন্য আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এই জন্য তোমাদেরকে আবার মৃত্যু দেওয়া হবে ঠিক কিনা ফলাফল যদি না থাকে তাহলে পরীক্ষা দিয়ে কি লাভ আল্লাহ তো পরীক্ষার জন্য দিয়েছেন আর পরীক্ষার ফলাফল এই দুনিয়ায় নয় আল্লাহ পাক পরকালে দিবেন তবে যারা আল্লাহর এই আদেশ মানবেন আল্লাহ পাক বলছেন আমি তাদেরকে দুনিয়াও সফলতা দিব পরকালেও দিব ঠিক কি না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন যে ব্যক্তি নাক আমল করবে আমলে সলে করবে ওই ব্যক্তি পুরুষ হোক আর নারী হোক আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে দুনিয়ায় সুন্দর স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণ জীবন যাপনের তৌফিক দান করে দেবে দুনিয়া বাড়ি থাকবে গাড়ি থাকবে ক্ষমতা থাকবে নেতৃত্ব থাকবে সব দান করবেন কে যারা মরে গেল আল্লাহ ওদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ দিছিলেন না কি বলেন দিয়েছেন না সব তক্ষর অক্ষরে মিলে কোরআনের সাথে আমার করার কি আপনারও বা বলার কি আছে ঠিক কি না এখান থেকে হেদায়ত নেওয়ার তৌফিক আল্লাহ দান করুন আর পরকালে তার আমল গুলির মধ্যে যে আমলটি হবে সবচাইতে ভালো ওই আমলের উপরে ভিত্তি করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে পুরস্কৃত করে দিবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন সেই পুরস্কার কি আমরা নিতে চাই নাকি কারা কারা চাই না দুই হাত তুলে আল্লাহকে দেখাই হ্যাঁ কারা কারা চাই দুই হাত তুলে আল্লাহকে দেখাই আল কোরআনের আলো আল হাদিসের আলো কোরআন হাদিস যেখানে প্রতিযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক কিনা দিয়েছেন না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ তালা বলেন প্রতিযোগিতা করো আমার মাক ফেরাত আমার জান্নাত লাভ করার জন্য প্রতিযোগিতা করো তাহলে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তোমাদেরকে এমন অনেক জান্নাত দান করে দেব যে জান্নাতের বিশালতা হবে আকাশ এবং জমিনের বিশালতার প্রতিবেশী দেশ ভারতের মতো দেশ নয় ইউরোপ আমেরিকার মতো দেশ নয় আল্লাহ তালা বলেছেন প্রতিযোগিতা করো আমার মাক ফেরাত আমার জান্নাতের জন্য তাহলে এই আকাশ এই জমিন এর চাইতে বড় জান্নাত এর চাইতে বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক আমি আল্লাহ তোমাদের বানাই দেব দ্বিতীয়ের উপরে আল্লাহ পাক পরীক্ষার জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছেন পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন এই ব্যাপারে আমি আপনাদের সামনে কথা বলবো ছোট্ট একটি আয়াতে কারিমার মধ্যে কয়েকটি শিক্ষা অন্তত পাঁচটি শিক্ষা মোহাম্মদ 
পেশ করেছেন এক এক করে আমি আপনাদের সামনে বলতে চাই আপনারা চলে যাবেন না থাকবেন থাকবেন তো আল্লাহ বা কবুল করুন আমরা বলি আমিন আমি আজকে আলহামদুলিল্লাহ শুরু তো বলেছি এখনো বলি আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আল্লাহ পাক অন্তত পক্ষে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মাহফিলে যে শ্রোতাগুলি থাকেন আমি সেই আল্লাহ পাকের বান্দাদের সামনে আজকে উপস্থিত আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পিপড়া চাইতে ঘন আজকে ইমানদারেরা যেভাবে কোরআন শোনার জন্য দেখবেন অধিকাংশ যুবক অধিকাংশ যখন কোরআনের ময়দানে যুবকেরা আছে আল্লাহর কসম বাংলাদেশে সেই কোরআনের রায়স কামিং হবে হবে ইনশাআল্লাহ সেই কোরআনের বিজয় কেউ ঠেকায় রাখতে পারবে না ইনশাআল্লাহ অতীতও পারেনি বর্তমানেও পারবে না ভবিষ্যতে পারবে কি বলেন পারবে পারবে না যদি সেই তৌহিদের শিক্ষা তার অন্তর্করণে থাকে ঠিক কিনা তৌহিদ কি আমানত সিনো মে হমারে তৌহিদ কি আমানত সিনো মে হমারে মুনকির নি মিটানা নাম হমার তৌহিদ একত্ববাদের শিক্ষা যে হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধ মূল এমন কোনো তাগদি শক্তির ক্ষমতা নাই যে তাদেরকে তৌহিদের পথ থেকে দূরে সরাই দিতে পারে কি বলেন পারবে তাহলে আমি সেই শিক্ষার উপরে আমি আপনাদের সামনে কথা বলতে চাই পাঁচটি শিক্ষা এক নম্বর জীবন এবং মৃত্যুর মালিক একমাত্র কে একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইমানদারদেরকে আল্লাহ পাক শিক্ষা দিচ্ছেন জীবন এবং মৃত্যুর মালিক পৃথিবীর কেউ না এই জীবন এবং মৃত্যুর মালিক একমাত্র কেবলমাত্র শুধুমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন এটা যারা জানেন না ওরা একটা মাইয়া লাগবে একটা পোলা লাগবে আপনারা দিকে কি বলেন মেয়ে বলেন নাকি মেয়েকে মেয়ে বলেন আর পোলাকে পাশাপাশি না থাকলে তো জমবে না আগুন থাকলে পাশে পানিও থাকে জান্নাত যেখানে জাহান নামও পাশাপাশি কারণ এটি তো হলো পরীক্ষা কে ওই শিরকি মতবাদের দিকে দৌড়ায় আর কে তাওহিদের মতবাদের দিকে দৌড়ায় পাশাপাশি আছে বাছাই করে নাও এজন্য তো আল্লাহ দুনিয়া পাঠাইছেন ঠিক কি না সন্তান লাগবে ছেলে লাগবে মেয়ে লাগবে চলে যায় শাহজালাল রহমাতুল্লাহ আলাইহির মাজারে কোথায় সিলেট চলে যায় বিভিন্ন জায়গা যায় বিশ্বাস করেন ছেলে দর মালিক মেয়ে দর মালিক হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বৃদ্ধ বয়সে উপস্থিত তাওহিদের শিক্ষা কে প্রচার করবে আমি না থাকলে অন্তর করেন এমন চিন্তা এসেছে এমন বাসনে এসেছেন কই ইব্রাহিম আলাইহ সালাম তো কোনো মাজারে যান নাই গেছিলেন নাকি যদি যাই থাকে তাহলে সেই মাজারের নাম কি যদি যাই থাকে তাহলে ওই মাজারের নাম কি কন আপনাদের মুখস্থ থাকলে কন যারা মাজারে যান হ্যাঁ তিনি কি করেছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে ফরিয়াদ করেছিলেন রব্বি হাবলি মিনা সলিহিন আল্লাহ আকবার আল্লাহ তুমি আমাকে সতী সাধুবি একটা নেককার সন্তান দান করো সুবহানাল্লাহ অথচ মানুষেরা এই দোয়া জানে না যে কোন বিষয়ে জীবন উন্নতি চাই ক্ষমতা চাই নেতৃত্ব চাই সুখে থাকতে চাই চাইতে হবে কার কাছে তোমাদের মধ্যে যদি কারো একটা স্যান্ডেল এর ফিতাও ছেড়ে যায় তবু তুমি আল্লাহর কাছে চিৎকার করে বলো আল্লাহ আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমার স্যান্ডেল এর ফিতাটা ছিঁড়ে গিয়েছে 
একটা জিনিস দিয়ে আল্লাহ রাসূল আমাদের শিক্ষা দিলেন অথচ আল্লাহর কাছে চাই না চাই খাজা বাবার কাছে খাজা বাবা উল্টা বাবা সিধা বাবা হ্যাঁ কয় ওর মধ্যে মাল আছে কি মাল আছে ও না মেলা মাল আছে ওরে জড়াই ধরলেই কাম কি মাল আছে ও তো সিডার বস্তার ফাঁক দিয়ে সবই দেখা যায় কি গন ঠিক কি না অনেক মাল আছে মাথার মধ্যে এত চুল কয় কেজি যে উকুন আছে ও আল্লাহই জানে তাও নাকি মাল আছে আর মালদার লোকরা ওইখানে গিয়ে মাল দেওয়া শুরু করে আসলে ওদের কাছে যে মাল নাই এই জন্য আল্লাহ এদের কাছ থেকে খসায় ওদেরকে পাঠায় দেয় যে খা তোরা খা ওদের তো খাওয়া লাগবে ঠিক না ওদের কাছে তো উকুন থাকে মাঝে মধ্যে দেখি বাদরে ওদের মাথার উকুন বাইসে দেয় ঠিক কি না আছে না দেখেছেন না তাহলে সন্তান দেওয়ার মালিককে হায়াত দেওয়ার মালিককে সেই বিশ্বাস নিয়ে যদি আল্লাহর কসম দুনিয়ার মানুষেরা চলতে পারেন অবশ্যই আল্লাহ পাক তাদেরকে পরীক্ষায় পাস করায় দেবেন সুহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর প্রথম আয়াতের তাফসির করলে আপনার সুরা বাণী শ্রেলের আলোচনা আসতো সুরা তহার আলোচনা আসতো যেখানে সুরা ইউনুসের আলোচনা আসতো যেখানে ইউনুস আলিসাল্লাম মাটির অথই তলদেশে এ পানির অথই তলদেশে মাছের পেটে রাতের অন্ধকার পানির অন্ধকার মাটির অন্ধকার মাছের পেটের অন্ধকার সমস্ত অন্ধকার থেকে যখন তিনি ডাক দিয়েছিলেন যখন ডাক দিয়েছিলেন শুনেছেন কে আবার মুসা আলী ইসলাম যখন পানিতে ডুবে যাচ্ছিলেন ডাক দিয়েছিলেন রক্ষা করছেন কে এই বিশ্বাস আমি এইদিকে গেলে সময় বেশি লেগে যাবে প্রথম আয়াতের তাফসির করতে গেলে এই বিষয়গুলি আসতো দ্বিতীয় আয়াতের উপরে আমি আপনাদের সামনে কথা বলতে চাই তাহলে জীবন এবং মৃত্যুর মালিক এক নাম্বার আল্লাহ মৃত্যুর মালিক যে একমাত্র আল্লাহ পৃথিবীর সমস্ত ইমানদার তবিদি জনতা এটা বিশ্বাস করেন আর যদি মুনাফিক হয়ে যায় মুনাফিক হয়ে যায় তাহলে আগেই খতম হয়ে যেতে হবে আগেই শেষ ঠিক কি না আল্লাহ সাহেদি বলতেন রাস্তা যদি একটা সাইকেলের টায়ার বাসটা হবে আগে হাটফেল করে ঠিক কি না হাটফেল করলে হবে মোকাবেলা যেই বোমা মারবো ওইটা হাত দিয়ে ধরেন প্রমাণ করেন ওইটা দিয়ে আবার মারেন দেখেন বাতিল শেষ ঠিক কি না তাহিদের পক্ষে মুসলমানদের থাকতে হবে মৃত্যুর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মৃত্যুর ফয়সালা দুনিয়ায় হয় না হয় কোথায় কি বলেন কোথায় হয় মৃত্যুর ফয়সালা হয় আসমানে জোরে কোন আল্লাহ তার প্রমাণ হয়েছে দুনিয়ায় যুগে যুগে যত মুশ্রিক যত স্বৈরাচার স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি নিয়ে চলেছে আল্লাহ পাক তাদের মধ্যে আবার তহিদবাদী কিছু কিছু ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ পাক তাদেরকে পরীক্ষা করে দুনিয়ার পরীক্ষায় পাশ করে আখে রাতে নাজাতের ব্যবস্থা রেখেছেন ঠিক কি নাম সমস্ত নবী এবং রসুল তাহিদের পক্ষে ছিলেন আর নাস্তিক্যবাদীর বিপক্ষে ছিলেন তেমনি ভাবে নবী রসুল কে আর দুনিয়া আসবে নাকি কি বলেন আসবে নাকি আর নবীও আসবে না আর কোন রসুলও আসবে না যদিও অনেক পাগলেরা বলে যে আল্লাহ তো বলেছেন যে প্রতি যুগে আমি রসুল পাঠায় থাকি আল্লাহ পাক রসুল পাঠিয়েছিলেন সমস্ত সম্প্রদায়ের যে সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ পাক আল্লাহ পাক হেদায়তের জন্য তাদের জন্য নবী এবং রসুল পাঠিয়েছেন এখন কি আর পাঠাবেন সমস্ত আল্লাহ পাক কোরআনি কারিমের ভিতরে বলেছেন আল্লাহ তালা বলেন এই দুনিয়া এমন কোন সম্প্রদায় ছিল না এমন কোন জাতি ছিল না যে যাদের কাছে একজন রসুল আমি পাঠাইনি তার এসেছে এক আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করেছে এবং তাগু থেকে মানুষকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহর হুকুম মানেই না বরং যারা আল্লাহর হুকুম মানে তাদেরকে প্রতিহত করে এর নাম হচ্ছে তাগুদ কি বলেন ঠিক কিনা ও নাম এখন ঠিক আছে না আর আল্লাহ রাবুল আলমীর বলেন আর কোন নবী রসুল আসবে না নবীর সীমানা শেষ করেছি কখন আহ 
أحدٍ من رجالكم ولا كرسول الله ولا كرسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان الله يا الله محمد صلى الله عليه وسلم كنو بكتير بيتا نور دكتنا ورم تني الله رسول كيف قلت لك الله بلس سبحان الله ايه بوري ورم تني الله رسول ايه بوشار بوشاش نبي زوري قلت سبحان الله ايه بوري عاركنو نبي عجبه کہ جو دی نوبی رہا دابی کرے تا ہو لے کی تاکہ مانا جا بے کی بولین مانا جا بے اے کہ تو کال کے آما کے ایک جن پسنے کرتے سلو جے قرآن شریف تو دیکھ لے مارو بہو نوبی آج بے تا ہو لے آما دن نوبی کو تھائے مانو شیبہ بی برند ہو چھے ٹک کی نا اللہ تعالیٰ مدر ہی دائد دان کرو نام بولی آمین آما کے ایک تو سلیب دیئے سے آمی جنو ایک تو دیکھے شامنے دیگا آنی اپنا در کے آم जो दी थाके दवाई करे खूब तरह तरह आशन आमा सुमाय बेदे दवाई से आमी अपना दर कॉक्स वजह चौटो कर में जेखा नहीं ऐसे थी शेष आलोचना आमा की दवाई अल्हम्दुलिल्लाह क्यों थाके ना किंतु आज के आमा के टाइम बुझे आलोचना करते में कारण आमा दर स्वद्धे बड़ो बाई बांग्लादेश जाते मुफस्सेर परिषद खूब तरह तरह सामने दिखा सके ना हमारे कथा हमें ज्योति रुकुन अल्लाह नुसीबे दें तो तुलुरी शेष कर बो तबे हमें खूब तरह तरह नहीं अनाली रज़ियल्लाह हु तलान हु कॉल अनाली रज़ियल्लाह हु तलान हु कॉल कॉल अन्नबी उस्सल्लल्लाह वाली उस्सल्लम मज़ालिसुल इल्मु हियारोदतुमिन्निरियादिल � वही जगह टुकुन दुनिया आर कुन शादरों जाएगा थके ना वही जगह टुकुन अल्लाह के जन्नत तेरे टुकड़ाई पुरी न तो होए जा सुभान अल्लाह है बेहमदी अल्लाह वक्त पर प्रिय भाई शॉप नवी रसूल के आज दुनिया अल्लाह पढ़ा बन पढ़ा बन पढ़ा बन ना मृत्युर मालिक एकमत्र अल्लाह जन्मो अबोंग मृत्युर मालिक � शेष सृष्टि कोटन नाम अल्लाह आर मृत्युर मालिको अल्लाह इटा ईमान दर रे बुझे चेन बुझे चेन बोले ही दुनिया एर कोनो जालिम कोनो फासिक कोनो काफिर रे का सितारा माथा नो तो कौरेन नहीं ठीक की ना नो बिरसुल तो कौरेन नहीं साबा अजमाइन तो कौरेन नहीं कोरेन चेन ना की जो दी कोटन तमोले शेही कुफार माय दाने हसन हुसैन रद्दल्लाह कुतलान हु शो शो पुरी बार के शादत बरन कुर्त हो तो न ठीक की ना सुध मात्र कुराने जन्नत सुन्नते नबु बिकेट गेरा खरे जन्नो शेगने निजर जीवन दिए दिए चन शोही दो ऐसे न ठीक की ना ये बाबर हदीस सिलो वाला सुमाई खुबी कॉम सामने दिगा मके आगते हो बे अमर बायरा � नाम सुने चल, दौड़ते क्या ले? इमाम आज़म, इमाम अबू हनीफ़ रहमतुल्लाही के, तार मसाला उन्हें सुनन करे, हमने सलात आदाय करी, ठीक की ना, जरूर कौन ठीक की ना? इमाम अबू हनीफ़ रहमतुल्लाही, नाउज़ बिल्ला, सोर सिलन, दाकत सिलन, नारी दर्शन करे सिलन, मानवता विरोधी कास करे सिलन, ऐसा उन्ह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने तदनिन तनकालिर शैरचरी विरोधियां दोनों ने शामिल हुए थे लेन ठीक की ना ये अपना दिप शैरचरा देख लो जो दी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने के आमिर हाथ कोरे नीते बारी जो दी अम्रा विभिन्न कोशले आमादेर दौलेर मध्य भीड़ा दी देबारी ताहोले आमादेर आर कोनो बादा थक बना आमादेर विरुद्ध देख के उपदी बात कर बना मिसिलो कर बना ये जन्नत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाही के तारा दौर बरे देखे निया जा खोलो जब आर पोरे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाही के बोला होलो इमाम अबू हनीफा आमी तुम्हाके 
এই জন্য আমার ইচ্ছা আমি ইচ্ছা করেছি আমি তোমাকে এই দেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব অর্পণ করে দেব কাকে বলছিল ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলাইকে বলছে এই দেশের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হচ্ছে আমার ইচ্ছা আমি তোমাকে প্রধান বিচারপতি বানাবো তোমার মত কি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলীকে বললেন এই পদের যোগ্যতা আল্লাহ পাক আমাকে দেন নাই আমি এই পদের যোগ্য নই শাসক বলতেছে আপনি মিথ্যে কথা বলতেছেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলীকে বললেন তাহলে কেন আপনি একজন মিথ্যে বা দিকে রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি বানাবেন তার দ্বারা তো বিচার সম্পন্ন হবে না ক্ষমতা বিমূঢ় হয়ে গেল মাথাটা নিচু হয়ে গেল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো জোরে ধর জেলখানা পাঠা দে घोषणा मोहम्मदी <laughs> उपमा हलो एम एक भलो जत ग যে গাছের শিকড় থাকে মাটির তলায় প্রতিত আর তার শাখা প্রশাখা গুলি আসমান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে বারো মাস এই কালেমা তার আমল নামায় নেকিতান করতে থাকে যে ব্যক্তি কালেমা তা এবার পড়বে আল্লাহ পাক তাকে এমন একটা ফজিলতের গাছ দান করবেন যে গাছের শিকড় মাটির তলায় কোনো ঝড়ে ভাঙবে না তুফানে ভাঙবে না শিকড় থাকবে মাটির তলায় শাখা প্রশাখা আসমান পর্যন্ত শেষ যাবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর প্রতিবার প্রতি মাস প্রতি বছর তার আমল নামায় সোয়াব দান করবে অর্থাৎ সোয়াবের ফল যেরকম আল্লাহ আকবর এই দুনিয়া যদি কারো এরকম একটা কম দামি গাছ থাকে আর প্রতিবার যদি আসমান সম যদি গাছের ডাল পালা হয় আর প্রতি বছর যদি ওই গাছে ফল ধরে যত কম দামি ফলই হোক না কেন লোকটা কি গরিব থাকবে কি বলেন থাকবে আল্লাহ বাগ বলেন যে ব্যক্তি এই কালেমা উচ্চারণ করবে কিনের সাথে বিশ্বাসের সাথে তার আমল নামায় আমি এই ফলের গাছ জারি রেখে দিলাম আমি সবের গাছ জারি করে দিলাম সোমান আল্লাহ কালেমাটা বুঝার ব্যাপার কালেমা বুঝি নাই বলেই আজকে আমরা পড়ি ঠিক কিন্তু কালেমার উপরে আমল হয় না ঠিক কিনা বলে ইমানওয়ালা দাওয়াতের কাজ করতেছি কালেমাওয়ালা কাজ নবীওয়ালা কাজ আসলে নবীওয়ালা কাজ হলো এটা সর্বপ্রথম অন্যায় যেখানে দেখবে সেখানে অন্যায়কে প্রতিহত করো ঠিক কিনা আমি কি আর বলবো না ছেড়ে দেব প্রিয় ভাইয়ের আমার ইমা বাবু হানিফা রহমাতুল আলাইকে জেলখানা আটকায় দেওয়া হলাম এরপরে তার মাকে ডেকে নে ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল আলাইয়ের সামনে নির্যাতন করা হচ্ছিল তার কারণ হলো দুনিয়ার সন্তানেরা যত মা বাবার সাথে রাগ করে থাকুক না কেন যে কোনো কারণে মতানক্য হতেই পারে রাগ করে যতই দূরে থাকুক যখন জানবে আমার মাকে আমার বাবাকে কোনো অত্যাচারে অত্যাচার করছে দুনিয়ার এমন কোন সন্তান পাওয়া যাবে না সেখানে দৌড়িয়ে না যায় ঠিক কি না সেই কৌশলটা অবলম্বন করলাম তদানীন্তন কালে নির্যাতন করা হচ্ছে আর বলা হলো যে তোমার ছেলে আবু হানিফাকে বলো তারা যেন আমাদের কথায় রাজি হয়ে যায় 
তা না হলে জেলখানায় পৌঁছতে হবে মা ছিলেন তৌহিদের পক্ষে শেরকিয়াদের বিপক্ষে তার সমস্ত শক্তি উজার করে বললেন আবু হানিফা আমি তোমাকে গর্বে ধারণ করে ধন্য যে তোমার কথায় আজকে বাতিল পড়তি সান্নিত হয়ে তোমাকে কারাগারে পাঠাই দিয়েছে ও আবু হানিফা তুমি শুনে রাখো আমার জীবন শেষ হয়ে যাক তোমার জীবন যদি শেষ হয়ে যায় খবরদার বাতিলের কাছে মাথা নত করো না মৃত্যুর ফয়সলা দুনিয়ায় হয় না মৃত্যুর ফয়সলা হয় কোথায় এটা বুঝেছিলেন কি না তারা ইমাম আবু হানিফা নিশ্চিত বুঝতে পারছিলেন যে আমার এখন জীবন শেষ করে দিবে আরাম আমাকে ছাড়বে না ইমা বাবু হানিফাকে কারারুদ্ধ করে রাখা হলো কয় মাস দীর্ঘ আট মাস পর্যন্ত তাকে কারারুদ্ধ করে বিষপান করে তাকে হত্যা করেছে জোরে কন্যা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন মৃত্যুর ফয়সলা জমিন হয় না আসমান হয় যে কোনো সময় যেই সময়টা নির্ধারণ করা আছে তার এক মিনিট আগেও হবে না পরও হবে না কি বলেন হবে নাকি তাহলে মৃত্যুর এবং জীবনের মালিককে আল্লাহ এবার দুই নাম্বার বিষয় আপনাদেরকে বলবো মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তার ভালো এবং মন্দ উভয় প্রকার কাজ করার শক্তি আল্লাহ পাক তাকে দান করেছেন ঠিক কি নাকন আল্লাহ পাক তাকে পরীক্ষার জিন্দগি দান করেছেন মৃত্যু অর্থ হলো তার জীবন শেষ হয়ে যাওয়া তার পরীক্ষার সময় শেষ হয়ে যাওয়া মৃত্যুর আগ পর্যন্তই তার পরীক্ষার সময় ঠিক কি না এই যে আমরা দাখিল পরীক্ষা দিয়েছিলাম এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি এইসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি আলিম পরীক্ষা দিয়েছি অনার্সে পরীক্ষা দিয়েছি কয় ঘন্টা অনার্সের পরীক্ষা চার ঘন্টা এইসি সমমানের পরীক্ষা আমরা দিয়েছি কয় ঘন্টা তিন ঘন্টা আবার কালিম কামিল পরীক্ষা আমরা যারা দিয়েছি কয় ঘন্টা চার ঘন্টা এই রকমভাবে আল্লাহ পাক মানুষকে পরীক্ষার জন্য জীবন দিয়েছেন ইসলাম ইজ দ্য ক্যাম্পাস দুনিয়া ইজ দ্য ক্লাসরুম কোরআন ইজ দ্য সিলেবাস মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইজ দ্য টিচার আল্লাহ ইজ দ্য কোরআন ইজ দ্য সিলেবাস মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ইজ দ্য টিচার আল্লাহ ইজ দ্য অনলি ওয়ান এক্সাম ইন আজরগঞ্জ সুবাহান ঠিক কি না ইসলাম ইজ দ্য ক্যাম্পাস ইউনিভার্সিটিতে পড়ি কলেজে পড়ি যেখানেই পড়ি না কেন আমাকে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মেনে চলতে হবে ঠিক কিনা ইসলাম ইজ দ্য ক্যাম্পাস ইন দিন ইন দাহিল ইসলাম ইসলাম একটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম এটা আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে আজকে যারা স্বীকার করে না ওরাই নতুন নতুন আইন ও কানুন তৈরি করে দেশ এবং জাতিকে কি করতে চায় শান্তি দিতে চায় আসলে আল্লাহ যে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহ পাক মানুষকে চলার জন্য পথ দিয়েছেন ঠিক কিনা নতুন নতুন যত আইন করবে যত কিছুই তারা তৈরি করবে সব ভুলে বরা সন্দেহ বরা ঠিক কিনা আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন আর আমি যা কিছু দিয়েছি তার মধ্যে কোন ভুল আছে নাকি দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সমস্ত জিন সকলেই মিলে সকলের সহযোগিতায় যদি তারা কোরআনুল কারিমের অনুরূপ এমন একটি জিনিস আনানের চেষ্টা চালায় তারা আনতে পারবে নাকি কি বলেন পারবে তেমন পর্যন্ত যদি চেষ্টা চালায় তবু কি তারা আনতে পারবে পারবে না এটা হচ্ছে সর্বোত্তম সংবিধান আকবর তাহলে পরীক্ষার সময় কতটুকু তিন ঘন্টা বা চার ঘন্টা আল্লাহ পাক এই যে আমরা যে পরীক্ষাতেই আমার কামিল বা যা কিছু দিয়েছি তিন চার ঘন্টা তাও একটা গ্যারান্টি আছে যে যতক্ষণ সে পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষার্থী হলে থাকবে যদি জীবত থাকে চার ঘন্টা পরীক্ষা দেবে কিন্তু আমরা যে চার ঘন্টা বাঁচবো এর কোন গ্যারান্টি কি কোন অফিসার দিছে আমাদেরকে কোন চেয়ারম্যান সাহেব সার্টিফিকেট দিছে প্রধানমন্ত্রী থেকে দেওয়া হয়েছে নাকি দেওয়া হয়নি তাহলে মৃত্যু যখন তখন প্রস্তুতি আমাকে এখনই নিতে হবে মৃত্যু অর্থই হলো পরীক্ষার সময় শেষ আমাদেরকে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য সিলেবাস হলো কোরআন জোরে কোন কি কোরআনটাকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে ঠিক কি না করেন 
আমার বন্ধুগণ কোন ছাত্র যদি পরীক্ষা দিতে গিয়ে দশটা প্রশ্নের উত্তরের ভিতরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তিনটা পরীক্ষা পাঁচটি উত্তর লিখল বাকি পাঁচটাই বাকি আছে দশটার ভিতরে এখন যদি ওই পরীক্ষার্থী সারের পায়ের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলে ও সার সার গো আমার কি আরো একটা ঘন্টা সময় দেওয়া যায় নাকি কি বলেন দেবে বন্দুক ধরে যদি বলে পিস্তল ধরে যদি বলে এত কাজ হলো না মন্ত্রী মশাইকে ফোন করলো যে স্যার আমি আপনার দলের লোক এই স্যারকে একটু বলে দেন আমার সময় যেন একটু বাড়ায় দেয় কি বলেন দেবে তোমার মতো এরকম গন্ড পাগল কর্মী আমার দরকার না তুমি বেরো কি বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে সময় আমাদেরকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেই সময়ের ব্যাপারে আল্লাহ পাক কোরআনি কারিমের ভিতরে বলেছেন মরণ থেকে পালাও তুমি মরণ তোমায় লই বিঘিরি মরণ থেকে পালাও তুমি মরণ তোমায় লই বিঘিরি যদিও সুদূর আকাশ পানে লুকাও সে থাকে লাগিয়ে সিঁড়ি এ মহারগের চিকিৎসক নাই নাই সে ঔষধ জগতে খুঁজে একাতর হইলে কি হবে পারিবে না তারে ফেরাতে কি বলে ফেরানো যাবে মৃত্যু থেকে বাঁচার কোনো উপায় নাই আর মসজিদের ভিতরে যখন যাই ডানে নয় তো বামে আমরা দেখতে পাই একটা খাটিয়া তার উপরে মাক্রসার জাল বাসা বেঁধে আছে একটা সময় আসবে যখন নাকি আমার জীবনের প্রাণ ফাঁকি উড়ে যাবে তখন এটাকে পরিষ্কার করে সাজাই গোজাই ওটাকে তুলে নিয়ে জনমের মতো দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হবে আল্লাহ কসম করে বলি ভাইয়ের আমার মসজিদে আমরা যাই নামাজ পড়তে যদি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য নামাজ হয় তাহলে মসজিদের কোনায় বারান্দায় রাখা খাটিয়ার দিকে নজর যাবে দু চোখের পানি আসবে আল্লাহর কাছে তবা করতে হবে আল্লাহর কাছে অনেক দাম বহু দাম কি বলেন ঠিক কিনা আজকে যখন আমরা জানলাম আমাদের মৃত্যু যে কোনো সময় হতে পারে আজকে এই কোরআনের ময়দানে তবা করি রব্বুর আলমিন তুমি দয়া করে আমাদের জীবনের সমস্ত গুণাকাতা মাফ করে দাও उड़े जाके पालकी चढ़ाई नहीं कथा नहीं जाए দুয়ারে আইসা আছে পালকি দেশ যাইয়া দে বড়ই পাতার গরম পানি বড়ই পাতার বড়ই পাতার গরম পানি গোসল সাইরা দে দুয়ারে আইসা আছে পালকি দেশ যাইয়া দে আমায় আমার লাগি কি নো ওই সাদা কাফ ওই সাদা কাফ কি আর হইব দেরি কইরা কি আর হইব কি আর হইব দেরি কইরা বিদায় কইরা দে দুয়ারে আইসা আছে পালকি দেশ যাইয়া দে আমায় দুয়ারে আইসা আছে পালকি দেশ যাইয়া দে
আল্লাহ পাক বলবেন অপরাধীরা ছাটাই হয়ে যাও আলাদা হয়ে যাও আল্লাহ আকবর কামাতের ময়দানে আল্লাহ পাকের সামনে যখন আমরা হাজির হয়ে যাব এই দুনিয়ায় পাস করি আর ফেল করি ফয়সালা হবে কিনা কোন আল্লাহর সামনে যখন যাব তখন আল্লাহ পাক বলবেন অম তাজুল ইয়ামাইওয়াল মুজরিমুন অপরাধীর আলাদা হয়ে যাও ছাটাই হয়ে যাও কেমনে আলাদা হব ছাটাই হব এই এলাকার নাম কি এই শান্তির হাট থেকে আপনি কক্সেস বাজারে যাবেন চট্টগ্রাম হয়ে যা লাগবে কিনা এখন এখানে বাসে উঠলাম চট্টগ্রামের বাসে উঠেছি সিটটা ফাঁকা বেয়ে বসে পড়লাম কিন্তু যেই না চট্টগ্রাম গিয়ে পৌঁছলাম পৌঁছার পরে দেখি একজন বি ওয়ান একটা টিকিট হাতে নিয়ে এসে গেছে অথচ আমি বসে আছি বি ওয়ানের ভিতরেই এখন কোন ব্যক্তি যখন দেখবেন যে বি ওয়ান সিটটা আরেকজন চট্টগ্রাম থেকে আগে বুক করছেন কক্সেস বাজার যাবেন আর আমি শান্তির হাট থেকে উঠলাম এই যে কক্সেস চট্টগ্রাম কি কি থানা জি समस्त मानस गुलत्रित कर প্রথমে সেই ইমানদারদেরকে বলবেন আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমরা সালাম গ্রহণ করো আল্লাহ দরবার ফরিয়াদ করে রব্বুল আলমিন তুমি যেই দিন তোমার ইমানদার বান্দাদেরকে বান্দিদেরকে সালাম দিবে ও আল্লাহ আমরা যারা হাজির আছি আমাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ভাই বোন যারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে আল্লাহ সকলেই যেন তোমার সালামের জবাব দিতে পারি আপনাদেরকে বলি কে কে আজকে পাঁচ শত নামাজ পড়েননি হাত না তুললেও কিন্তু মনে মনে খবর হয়ে যাবে যে আমি আজকে নামাজ পড়ি নাই ঠিক না কেমতের দিন অপরাধীদের বসে থাকার কোন সুযোগ থাকবে না সব উঠে চলে যাবে কিন্তু আল্লাহ পারমিশন দিবেন আল্লাহ নবী বলেন আমি জানি এই দুনিয়ায় সর্বপ্রথম কে জান্নাতে প্রবেশ করবে আবার কে সর্বপ্রথম জাহান নাম থেকে সর্বশেষ জাহান নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে আল্লাহ নবী বলেন সমস্ত মানুষগুলি আলাদা হয়ে যাবে কিন্তু বিবেচনায় যারা পাশ করলো বিশেষ বিবেচনায় পাশ করে না আমাদের ছাত্রীরা পাশ করে না দুই বিষয় তিন বিষয় ফেল করার পরেও না এবার তুমি খারাপ করছো করছো খবরদার সামনে আর খারাপ করো না তোমার নামটা উপর ক্লাসে তুলে দেওয়া হলো ঠিক না বিশেষ বিবেচনা যাদেরকে পাশ করিয়ে দেওয়া হলো এই লোকগুলি যখন ময়দানে থাকবে আল্লাহ নবীও কালতি করবেন পাশাপাশি থাকবেন আল্লাহও থাকবেন शर घमते 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 घम पानी ते कारो हाँटू पर्त पानी तलाय हाँटू पर्त पानी जमे जा আবার কারো ঘামের পানিতে কেউ বা মাজা পর্যন্ত ডুবে যাবে আবার কেউ বা তাদের ঘামের পানিতে তাদের গলা পর্যন্ত ডুবে যাবে আবার কেউ বা তাদের ঘামের কারণে ঘামের পানিতে পানির তলায় তলায় যাবে কঠিন বিভিষিকা মুহূর্ত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ছোট ছোট গুণা যখন তাদেরকে দেখাবেন তারা পেরেশান হয়ে যাবে এরপরে আল্লাহ বা হঠাৎ করে ঘোষণা করবেন ও আমার ফেরেস তারা আমার এই বান্দাগুলি ভালো কাজ করেছিল আবার খারাপ কাজ করেছিল কিন্তু যখন খারাপ কাজ করেছেন ওলামায় কেরাম যখন বলেছেন তোমার জীবন পরীক্ষার জীবন সুরা মুলকে তেলাবাদ শুনেছিলাম আল্লাহ 
পরীক্ষার জীবন মনে করে যারা অনুশোচনা করেছে আল্লাহ পাক বলবেন ও আমার ফেরেস্তারা এদের ছোট ছোট গুনার পরিবর্তে এদেরকে নেকি দান করে দাও আল্লাহ আকবর বলবেন না ছোট ছোট গুনার পরিবর্তে যখন নেকি দিলেন আল্লাহ এবার তারা খুশিতে এবার আল্লাহর কাছে সাহস নিয়ে বলবে আল্লাহ আমাদের তো খালি ছোট ছোট গুণা ছিল না আল্লাহ দুনিয়া তো আমরা আরো অনেক বড় বড় গুণা করেছিলাম ওই গুণার পরিবর্তে আমাদেরকে নেকি দিবা না আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহর নবী কিতাবের ভিতরে লেখা হয়েছে আল্লাহর নবী মুসলি এসে দেবেন আর বলবেন আহারে আমার এই উম্মত গুলি দুনিয়ায় লোভি ছিল আখেরা তো আল্লাহর কাছে এসে লোভ ছাড়তে পারলো না আল্লাহ রাবুল আলমিন বলবেন হাবিব আমি তাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করে নিলাম আমি তাদের সমস্ত গুণাগুলিকে পরিবর্তন করে নেকি দান করে দিলাম সমস্ত অপরাধ থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে তাহলে পরীক্ষার সময় আমাদের কতটুকু আমাদের কাছে নির্ধারণ করা নাই যে কোনো সময় আমাদের মৃত্যু চলে আসতে পারে আমাদের জীবনটা শেষ হয়ে যেতে পারে কি বলেন ঠিক না ঠিক আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই পরীক্ষা পাস করা তৌফিক দান করুন তিন নম্বর পরীক্ষার জন্য আল্লাহ পাক সবাইকে কাজের সুযোগ দিয়েছেন সে ভালো মানুষ নাকি খারাপ মানুষ এই পৃথিবীতে কাজের মাধ্যমে তাকে প্রমাণ করতে হবে ঠিক কিনা কাজ যার ভালো হবে তাকে সেই অনুযায়ী ফলফল ফলাফল দান করা হবে ওই যে একটা আয়াত প্রথম দিকে আপনাদের সামনে বলেছিলাম যে ব্যক্তি না কামল করবে আমলে সোয়ালে করবে আল্লাহ পাক তাকে দুনিয়ায় সুন্দর স্বাচ্ছন্দ পূর্ণ জীবন যাপনের তৌফিক দান করবেন সুবাহান আল্লাহ আর পরকালে তার আমলের মধ্যে যে আমলটি হবে ভালো সমস্ত খারাপ আমলের মধ্যে থেকে বাছাই করে নিয়ে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে ভালো আমলের উপরে ভিত্তি করে পুরস্কার ঘোষণা করে দেবে সুবাহান আল্লাহ আমরা তো সেই পুরস্কার চাই নাকি আল্লাহ তালা আমাদের কবুল করুন আমরা বলি আমিন আর আজের বলি আমিন তাহলে পরীক্ষার সময় এবং সুযোগ দিয়েছেন পরীক্ষার মাধ্যমে কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে আমরা ভালো নাকি মন্দ নিজে ভালো এ কথা বললেই হবে না কি বলেন হবে এ কথা দাবি করলে হবে কাজ করে প্রমাণ করে দিতে হবে আমি কতটুকুন ভালো ব্যাখ্যা দিব না এই পয়েন্টগুলির উপরে কারণ আমার সময় খুবই কম দশটা পর্যন্ত আর কয়েক মিনিট আছে এবার চার নম্বর বিষয় হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাক যেটা বলতেছেন কার কাজ ভালো এবং কার কাজ খারাপ প্রকৃতপক্ষে একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই আল্লাহ পাকে নির্ধারণ করবেন এটা নির্ধারণ করার পরীক্ষার্থীর কাজ নয় যে আমি ভালো কি বলেন আমার আমার কাজ কি এটা হ্যাঁ দুনিয়া যারা নেতা হন নেতৃত্ব দেন বলে সমস্ত সময়ের চাইতে আমার সময় উত্তম সময় আমি যত কাজ করছিলাম এরকম কাজ কেউ করে নাই এরকম গলাবাজি অনেকেই করতে পারেন কিন্তু আল্লাহর কাছে গেলে এই গলাবাজির সুযোগ আছে কি বলেন আর সুযোগ আছে এই কথাগুলি জানবো কোথা থেকে কোথা থেকে জানবো কাজ কার ভালো কার কাজ খারাপ এটা প্রমাণ করে দিবেন কি দিয়া আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের ভিতরে বলেছেন प्रमाणित गल ठीक प्रमाण हो गल कत भलो छल्ला पाकर सामने सबकि हाजिर हो जाए गोपन थकबे ना विशेष कर হাদিসের ভিতরে যখন শুনেছি প্রত্যেকটি কথার জবাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে এই জন্য কোরআনের মাহফিলে 
অনেকে আজে বাজে কিচ্ছা কাহিনী বলে ঠিক না কোরআনের কথাগুলি বলে না কোরআনের আয়াত বলে না আল্লাহ কি হুকুম করেছেন কি নিষেধ করেছেন এই কথাগুলি বলতে চায় কি বলেন চায় কি আজগবিক এগুলি কি যে কোথায় যা আছে আল্লাহ জানে কেউ কেউ বলে এগুলি হচ্ছে অজগবি আলাইহি সালাম যেগুলো অজগবি কথা বলে এগুলি অজগবি আলাইহি সালাম ঠিক কিনা কোরআন হাদিসের কথা বলি তো শেষ করতে পারলাম না আজে বাজে বলবো কখন ঠিক না কোরআন থেকে যারা কথা বলেন আল্লাহ বাক তাদেরকে দুনিয়া সম্মানিত করবেন আখেরা তো করবেন ঠিক কিনা আজ যারা বাজে কথা বলবেন হাদিস শুনুন আল্লাহ নবী বলেন তোমরা যত এই কথা বলো না কেন প্রত্যেকটি কথা বাতাসের সাথে পাথরের সাথে জমিনের সাথে মাটির সাথে গাছের সাথে মিশে থাকে আল্লাহর সামনে সমস্ত কথাগুলি ওই দিন হাজির হয়ে যাবে রেকর্ড অবস্থায় এই যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল আজ থেকে প্রায় একচল্লিশ বছর আগে তাই না সেই সময় কে স্বাধীনতার ঘোষক কে বিজয়ের জন্য কাজ করেছেন কারা যুদ্ধ করেছেন এগুলি ছবি এখন দেখা যায় না দেখা যায় মানুষের বুদ্ধি দিয়ে যদি এগুলি আমরা দেখতে পাই আল্লাহ তালা আমাদেরকে সব কিছু ফাঁস করে দেবেন সব কিছু প্রকাশ করে দেবেন ওইটা কি অবিশ্বাস করা যায় করা যায় অবিশ্বাস করলে লাভ হবে না তার কারণ হল আল্লাহ রব্বুল আলমীর বলেছেন রফি তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আর সের অধিপতি তার বান্দাদের মধ্য থেকে যার কাছে ইচ্ছা নিজের হুকুমে রোহু নাজিল করেন সুবাহন আল্লাহ যাতে করে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সাবধান করে দেয় আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন কোরআনে জ্ঞান অর্জন করা কি কন ঠিক কিনা ইচ্ছে করলেও কেউ মলা না হয় কতজনকে হেফজ পড়ার জন্য বাবা মা কত কষ্ট করে পাঠায় এক দরজা দিয়ে যায় আরেক দরজা দিয়ে পালায় চলে আসে ঠিক কিনা কন ঠিক কিনা দিন এলেম সকলে অর্জন করতে পারেন না আবার সকলে বলতেও পারবেন না আল্লাহরও এখানে ফয়সলার দরকার আছে ঠিক কিনা এরপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআন বলছে يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ الله أكبر الله رب العالمين مولا شدي أمون دين جخن شعب منشر شعب كذا بركا شوية جابه আল্লাহর সামনে তাদের কোনো কথাই গোপন থাকবে না কোনো কিছুই গোপন থাকবে না গোপন করার কোনো সুযোগ নাই ঘোষণা দিয়ে ওই দিন জিজ্ঞেস করা হবে লিমানিল মুলকুল ইয়াউম আজকে বলো রাজত্বকার জোরে কন সমস্ত সৃষ্টি বলে উঠবে আজকে রাজত্ব তার যিনি কাহার জোরে কন সুভান প্রিয় ভাই সব সামানি খানদানের শাসক শুরুতে কোরআনে কারিম থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হবে সুবাহন আল্লাহ খান কি দিয়ে শুরু হবে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হবে নির্দেশ দেওয়া হলো কোরআনে কারিম তেলাওয়াত করতে তেলাও শুরু হয়ে গেল তালা <laughs> নিয়ম 
নাসর ইবনে হামাদ যখন কোরআন কারীমের এই তেলাওয়াত শুনলেন তিনি সিংহাসনের উপরে বসা ছিলেন তেলাওয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ আকবর বলে সিংহাসন থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন মাথার তাজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন আল্লাহ আকবর এই রাষ্ট্রের মালিক এই রাষ্ট্রের মালিক আমি নই আল্লাহ এই রাষ্ট্রের মালিক তুমি এই ক্ষমতার মালিক তুমি আমি নই আল্লাহ যদি হেদায়ত কপালে রাখে এই কোরআন শুনে তার হেদায়ত হয়ে যাবে ঠিক কিনা সমস্ত ক্ষমতার মালিক কে অথচ কিছু কিছু লোক বলে সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ এগুলি জনগণকে একটা পাম্পট্টি দেওয়ার মতো কথা ঠিক কিনা যাতে করে জনগণ তারে কায়দা মতো কিছু একটা করে ঠিক কিনা এক লোক মিষ্টি খাওয়ার অভ্যাস কিন্তু টাকা নাই পকেটে গ্যাসে মিষ্টি খাইতে দোকানে বলছে ভাই মিষ্টি দাও দিছে মিষ্টি টাকা দাও হয় টাকা তো নাই পরে দেব তা আপনাকে তো চিনি না তাহলে টাকা আমাকে না দিলে প্রমাণ কি আপনাকে যে আমি টাকা আপনার কাছ থেকে পাবো বলছে যে এই যে আমার ঠ্যাঙের মধ্যে পায়ের মধ্যে কাদো মাখানো আছে এটি হলো আমার চিহ্ন আচ্ছা কন এই কাদো ধুয়ে ফেললে কারো ওরে চিনা যাবে আজকে আমাদের সমাজের চিত্রটা হয়ে গেছে এমনই সারা জীবন নামাজ পড়ে না সারা জীবন রোজা রাখে না অথচ আমরা মুসলমান আমরা মিছিল করি আমার নেতা তোমার নেতা সাতা মাতা সাতা মাতা আমার নেতার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র নামাজ পড়ে না একক তো ঠিক কিনা কিন্তু কিন্তু নির্বাচনে আসলে বাবা মাথায় টুপি পাওয়া যায় ওই কাদো লাগানোর মধ্যে হয়েছে না কেন এখন আমার ভোটটা দরকার তো এখন আমার ক্ষমতাটা দরকার এখন মাথা দুই একটা পটি টুটি বানলে অসুবিধা নাই কিছু একটা মাথা লাগাইলে অসুবিধা নাই জনগণ বুঝব ওর বাবা ফেরস্তার মতো খুব ভালো হেতরে খুব ভালো হয়েছে আগে খুব ভালো খারাপ ছিল এখন ভালো হয়ে গেছে নোয়াখালী ভাষা না কিভাবে ওই বলে না এখন খুব ভালো হয়েছে যাক এখন কিছু একটা করা যায় কিন্তু যেই না সময় পার হয়ে গেল জনগণের বন্ধু না হয়ে হয়ে গেল জনগণের প্রভু কি বলেন ঠিক কি না সকল ক্ষমতার মালিক কে আমি এক শিল্পীর গানে শুনেছিলাম বলেছিল নদীর নদীরে তুই একটু দয়া কর ভাঙিস নায়ার বাপের ভিটা বসদ বাড়ি ঘর নদীর নদীরে তুই একটু দয়া কর ভাঙিস নায়ার বাপের বিটা বসদ বাড়ি ঘর আমাদের ইমান যদি দুর্বল হয় মোবাইলে চার্জ যদি না থাকে বিদ্যুতের মধ্যে ঢুকালে ব্যাটারি চার্জ হয় মোবাইলে কথা বলা যায় ঠিক কিনা আমাদের ইমান যদি দুর্বল আছে কোরআন যদি শুনি চার্জ হবে ইমান চার্জ হবে কিনা যুগ যুগ ধরে আল্লাহ পাক ইমানকে চার্জ দেওয়ার জন্য কোরআনে কারিম দিয়েছে যদি কোন আল্লাহ আকবার যার কারণে আমরা দেখতে পেয়েছি কোরআন নাজিল করেছেন যে আল্লাহ রাব্বুর আলমিন সে আল্লাহ পাককে ছাড়া দুনিয়ার মুসলমানেরা আর কাউকে ভয় পায় না ঠিক কিনা ওর লক্ষ্য আমি বলবো না ছেড়ে দেব ভারতীয় মহাদেশে জন্ম হয়েছিল শহীদ তিতুমির শরীয়তুল্লাহ খান জাহান আলীর মতো প্রমুখ আল্লাহ পাকের সাহসী সৈনিক ইংরেজ শাসক এদের অনেককে ফাঁসির ছেলে ঝুলিয়েছে দিবান্তরিত করেছে শত নির্যাতন করেও এদেরকে ভোরকে দেওয়া যায়নি বরং শত গুণ ইসলামী চেতনা উজ্জীবিত হয়ে হাসি মুখে জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন সেই শক্তির উচ্চয় হচ্ছে কোরআনে আজিম দীর্ঘ জরিপ 
এবং গবেষণা শেষে গোল্ডস্টোন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে রিপোর্ট জমা দেন তার ভাষায় সো লং এজ মুসলিম হ্যাভ দ্য কোরআন ওই সাল বি আনাবল টু ডমিনেট দেম ওই মাস বি এদার টেক ইট ফ্রম দেম অর মেক দেম দি আর লস লাভ অফ ইট অর্থাৎ আমরা মুসলমানদের উপরে কখনো বিজয় লাভ করতে পারবো না যতদিন পর্যন্ত তাদের কাছে কোরআনে কাজিম থাকবে যতদিন পর্যন্ত তাদের কাছে কোরআনে কাজিম থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমরা তাদের সাথে বিজয় হতে পারবো না হয় তাদের কাছ থেকে এটাকে ছিনিয়ে নিতে হবে নয়তো কোরআনের প্রতি মোহব্বত কোরআনের প্রতি ভালোবাসা তাদের মন থেকে মুছে ফেলতে হবে যেরকম নাউজুবিল্লাহ অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হয় অবস্থা দৃষ্টিতে মনে হয় আজকে কোরআন করিম কপি আকারে আমাদের কাছে আছে ঠিক কিন্তু কোরআনের প্রতি মোহব্বত কোরআনের প্রতি ভালোবাসা কোরআনের প্রতি মমতা যতদূর থাকার কথা ছিল আজকে মনে হয় আজকে বোধ হয় আমাদের মন থেকে তারা মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আলেম আমাকে হত্যা করা হচ্ছে আলেমকে নির্যাতন করা হচ্ছে সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে আর কিছু কিছু মুসলমান কয় ঠিকই হয়েছে কি বল ঠিক কি না আল্লাহ রসুল হাদিসের সাথে তো মিলে না যারা বলবে আলে মোলামান নির্যাতনে ঠিকই হয়েছে ওরা মুসলমান নয় ওরা যত বড় পাগড়ি পড়ুক না কেন ওরা যত বড় টুবি পড়ুক না কেন যত বড় জুব্বা ধারণ করুক তোমার মুসলমান ভাইদের সাথে তোমার আত্মীয় সম্পর্ক না থাক যদি তোমার মুসলমান দুনিয়ার কোন খানে নির্যাতিত হয় কষ্ট পায় তাহলে তুমি তাদের সাথে তোমার সম্পর্ক হলো আত্মার সম্পর্ক তোমার দেহে একটি অঙ্গ যদি হানি হয়ে যায় তাহলে তুমি যেমনি বেদিত যেমনি কষ্ট পাবে তেমনি তোমার মুসলমান ভাইকে যখন মারবে তখন তুমি তুমিও তেমনি কষ্ট পাবে আজকে যারা মুসলমানদেরকে মারা দেখে আলে মোলামাকে হত্যা করা দেখে আনন্দ পায় এরা তো বাংলার জমিনের কখনো বন্ধু হতে পারে না এরা তো মুসলমান হতে পারে না হাদিস অনুযায়ী তো মিলে না আমি যত বুঝক আমি যত পিরসাই বই না কেন অন্যায় করা হচ্ছে মতবাদ তো কিছু থাকতেই পারে লম্বা জামা গোল জামা কাটা জামা লম্বা টুপি ছোট টুপি পাগড়ি আমার কম থাকতে পারে কিন্তু বিশ্বাস করতে হবে লোকটা নামাজ পড়ে কিনা তোমরা তো বিরোধিতা করে ওই পর্যন্ত যাইতে পারো আর যাবে কিনা কোনোদিন আল্লাহ ভালো জানে তোমরা যে কত বড় নেতা নেতৃত্ব দাও তোমার শত শত হাজার হাজার মুড়িদ তোমরা গাড়িতে আসার সময় আমরা হেলিকপ্টারে বিমানে আসো হায়ের মরিদান অত কিছু কিন্তু তুমি তো সমাজে একটা চেয়ারম্যানও করে দিন হইতে পারলা না হ্যাঁ জনগণ কাকে ভালোবাসে প্রমাণ আসলে ওদের সাথে যায় কারা জানেন যারা ডাইন বামে দুই হাত দিয়ে কামাই করে আর মাঝখান থেকে একটু মোসাবা করে একটু নাজাত পাইতে এটা যদি না হতো তাহলে এত জনগণ আসে তোমাদের কাছে তোমাদের বয়ান শুনতে কই তোমাদের তো একবারও কোন নেতা বানাইলো না কথা কর না কেন ঠিক কি না অতএব আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কোরআনের হৃদয় দান করুন আমরা বলি আমি কোরআন আজ আসছে না নাই আমাদের কাছে কোরআন আজ আসে কপি আকারে কিন্তু কোরআনের সেই মোহব্বত ভালোবাসা কোরআনটা শুধু পিসাবের জন্য না কি বলেন পিসাবের জন্য শুধু কি মুসলমানের জন্য সমস্ত মানুষের জন্য হয়ে দেয় ঠিক কিনা হুদাল্লিন নাস হুদাল্লিন না সমস্ত মানুষের জন্য হয়ে দেয় সবাই এটা আমাদের একটু বিশ্বাস করতে হবে ঠিক কিনা কন এই জন্য কবি আফসোস করে বলেছিলেন আজ সেই কোরআন আছে হাদিস আছে সেই মানার মানুষ নে আজ সেই কোরআনের তেলাওয়াত আছে আগের মতই কোরআনের তেলাওয়াত আছে আগের মতই রাবে আব শরীর মতো সাধক নে রাবে আব শরীর মতো সাধক নেই আজানের ধ্বনি আছে আগের মতো আজানের ধ্বনি আছে আগের মতো আছে না 
আগে যে শুভেচ্ছা জানানি আমাদের প্রধান মেহমান প্রধান মোবাসির আশিক কত নতুন ডিজাইনের আজানো আছে কিন্তু বেলালের সেই রুহু আজও নাই ঠিক কিনা ঠিক কিনা आलोचना शिक्षा नौफिक दान कर निर्दिष्ट लक्ष्य कारण समय शेष शेष करते हमारा सकले भलो थकून आल्ला पाक जान এই ময়দানকে কেয়ামত পর্যন্ত কবুল করেন কোরআনের যে সমাবেশ এখানে হলো আজকে আল্লাহ তালা যেন এই কোরআন দিয়ে আমাদের মাতৃভূমি আমাদের প্রিয় দেশ বাংলাদেশকে যেন গড়ার তৌফিক দান করেন আমরা বলি আমিন আখির দান কি কি বলতেছেন বলেন 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 ও আজান একটু আরেকটু গান লাগবে বড় ভাই এখানে বসায় রেখে আমি বেদুই মনে করতেছি আসসালামাইকুম ওরহমতুল্লাহ তালা বরকাত